பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் தம்மனாக இருக்கட்டும் வராகியாக இருக்கட்டும் பஞ்சமில வந்து அம்மன் வழிபாட்டுல என்ன சிறப்புன்னா அம்மன் வந்து பஞ்சத்தை போக்கக்கூடியவள் தாய் உள்ளம் கொண்டவள் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு புல்ல போய் கேட்டு பசிக்குது அப்படின்னா கொடுத்துருவாளா இல்லையா தன்னுடைய ரத்தத்தை பாலாக கொடுக்கக்கூடியவள் வந்து பெண் அந்த பெண் தாயாக இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் புள்ள கேட்டால் எதையா இருந்தாலும் கொடுக்கக்கூடியவள் அதேமாதிரி அம்மன் வழிபாட்டுக்கு பஞ்சமை திதியில் நீ எந்த அம்மன் ஆனாலும் வழிபடலாம் அதில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எப்போதுமே வராது அம்மன் வழிபாட்டுக்கு பஞ்சமை திதி உகந்தது அதே மாதிரி காளி அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்ரோஷம் வந்து அஞ்சு மட்ட தம்மனுக்கு இருந்தாலும் சில நேரம் சார்ந்த சுருபி ஆகிடுவோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பூஜை அறை இருக்கணும் பூஜை அறை இல்லையா நீங்கள் மனதார போய் கோயிலில் வழிபடுங்க மனசார வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மா என்னை காப்பாற்று அப்படி நீங்கள் வேண்டிக்கிட்டாலே அவள் ஓடி வந்து அருள் பாலிச்சிருவோம் அதில் வந்து நிதர்சனமான உண்மை வியாழக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழு யமகண்டத்தில் வழிபடணும் அதேமாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராவு காலத்தில் போய் அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிபடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறவுகளால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீவினை கோளாறு இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அவங்க எனக்கு வந்து திருமணம் கை கூடணும் அப்போ நூற்றி எட்டு எழுநூத்தி மூணு தான் நான் கோத்துக்கிறேன் அதேமாரி வந்து எனக்கு வந்து வழக்கு கோர்ட்டு வழக்குலேருந்து விடுதலை வேணும் அதை மாதிரி நான் கோத்துக்கிறேன் அதேமாரி எனக்கு எதிரி தொல்லைகள் இருக்காங்க அதனால் நான் வந்து எலுமிச்சி மழை கோக்குறேன் இப்படி உங்களுக்கு எந்த பிரார்த்தனை இருக்கும் அந்த பிரார்த்தனை நினச்சிட்டு எலுமிச்சி மழத்தை கோத்து எடுத்துகிட்டு போய் அவளுக்கு சாத்திட்டிங்கன்னா அந்த பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக தீர்த்து வைத்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி அடிக்கிற கில்லி அஞ்சு வட்டம் அப்போ அந்த போர் குணமான எல்லா விஷயத்தையும் அஞ்சு வட்ட தம்மன் போச்சு நம்மளை வந்து தனி செஞ்சிடும் அப்போ அது அந்த போர் குணத்து பேர் தான் வீரகத்தி தோஷம் அந்த வீரகத்தி தோஷம் ஒவ்வொரு முருக பக்தர்களுக்கும் இருக்கும் நாலு திசைக்கு ஒரு வட்டம் போட்டு ஆகாயத்தோடு சேர்த்து அஞ்சு வட்டம் போட்டு அஞ்சு வட்ட தம்மனா எழுந்து நிற்கிறாங்க பிரம்மாண்டமா Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Welcome sir. Welcome ma'am. முந்தைய எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆறுபடை வீடு முருகனை பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேட்டதுக்கு ரொம்பவே சிறப்பா பதில்கள் சொன்னீங்க சார் சோ நம்ம நேர்களுக்குமே ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்துட்டு இருக்கு சோ மறுபடியுமே முருகரை சார்ந்து பல கேள்விகள் இந்த பதிவுல இருக்க போகுது சார் முதற்படியா பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து நான் முருகனை வணங்குறேன் பட் ஆனா அவரோட அருள் வந்து எனக்கு முழுமையா கிடைக்க மாட்டேன்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க சார் அதற்கு என்ன காரணம் பொதுவா முருகனை வணங்குறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு முறைகள் இருக்கு ஆனா வந்து எந்த கடவுளை வணங்கினாலும் வந்து கர்ம வினைகள் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆக்டிவேட் ஆகும் கர்ம வினைகள் ஆக்டிவேட் ஆகும் போது அந்த கடவுளுடைய கடாட்சம் முழுமையா நமக்கு கிடைக்காது அதுல வந்து முருகன் மட்டும் விதிவிலக்கல் ஆனா முருகனுடைய வணங்கும் போது முழு அருளும் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் இருக்கு அது எப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரசம்காரத்தை வந்து திருச்செந்தூர்ல வந்து சூர பத்மர்களை போர்ல வென்று சூரசம்கார நிகழ்த்தினார் முருகப்பெருமான் அது வந்து அந்த சூரசம்கார நிறுத்த நிகழ்த்தின பிறகு அவருக்கு வீரகத்தி தோஷம்னு ஒரு தோஷம் பிடிச்சிச்சு அந்த தோஷம் பிடிச்சதன் காரணமாக அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அருள் பண்ணுறதுலேயே வந்து நிறைய டிராபேக் ஆகிடுச்சு அவரால் வந்து முழு கடாட்சமாக வந்து மக்கள்களுக்கு வாரி வழங்க முடியல அப்போ இது போக்குறதுக்கு என்னடா வழி அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தார் அப்போ தேடிட்டு இருக்கும்போது சிவபெருமானையும் தன்னுடைய தந்தையான சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவி வணங்குறாரு வணங்கி எனக்கு வந்து வீரகத்தி தோஷத்தை போக்கி விடுங்க அப்போ தான் நான் முழு அருள் பாலிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லும் போது என்ன பண்றாருனா இவர் ஏற்கனவே வந்து சிக்கல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சிக்கல் இருந்து வேல் நெடுங்கண்ணி அவங்க அம்மா பேர் அந்த ஊர்ல வந்து வேல் நெடுங்கண்ணி அந்த வேல் நெடுங்கண்ணிட்டு வேல் வாங்கிட்டு போய்தான் சூரசம்கார எங்க பண்றாரு திருச்செந்தூர்ல பண்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து சம்காரம் முடிச்சிருந்தாரு வீரகத்தி தோஷம் முடிச்சிருச்சு இப்ப வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து நான் அருள் பாலிக்கிறதுல எனக்கு சிக்கல் வருமே எனக்கு வந்து என்னுடைய மூட கடாட்சம் கிடைக்காது அப்படி வருந்துறாரு வருந்தோடனே இதை போக்குறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இப்ப வந்து உத்தரகாண்டு வட மாநிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராயண காலம் தட்சிணா <laughs> அதே மாதிரி மேல் கீழூர் மேல் வேலூர் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்வேலூர் சொல்லுவாங்க அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இலந்தை மரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அங்க வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேடிலீஸ்வரராகவும் அம்மா வந்து மனமுள்ள மனமுள்ளை நாயகாகவும் அருள்பாலிக்கிறாங்க அங்க வந்து நீ தவம் செஞ்ச
அவங்க சூரபத்மர்கள் அவர்கள் எல்லாம் ஆவியா அவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துர் ஆத்மா வந்து எங்களே கொண்டுட்டு நீ அந்த தோஷத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிட்டு நீ நல்லா இருக்கலான்னு பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போது என்ன இப்ப இப்படி இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வந்து தன்னுடைய தந்தை அடைய சிவனுடையும் தாய் அடைய பார்வதி தேவி கேட்டவுடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க சரி இரு அதுக்கு ஒரு வழி பண்றேன்னு சொல்லி பார்வதி இவனுக்கு ஒரு வழி பண்ணு இவனை வந்து அந்த தவத்தை செய்யும் போது இவனை வந்து நீ காத்து ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க நாலு திசைக்கும் நாலு திசைக்கு ஒரு வட்டம் போட்டு ஆகாயத்தோடு சேர்த்து அஞ்சு வட்டம் போட்டு அஞ்சு வட்டத்து அம்மனா எழுந்து நிக்கிறாங்க பிரம்மாண்டமா அப்படி பிரம்மாண்டமா நின்று தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அந்த வீரகத்தி தோஷம் வரக்கூடாது தன்னுக்கு வந்து அந்த கர்ம வினைகள் அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் கர்ம வினையா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடாது தன்னுடைய மகனுடைய தவம் முழுசா நிறைவு பெற்று திருப்பி அவன் வந்து அருள்பாலிக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி காத்து ரட்சித்து நிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நின்னோடனே இந்த ஆத்மாக்களால அவங்க அந்த முருகனை ஒண்ணும் பண்ண முடியல முருகனை ஒண்ணும் பண்ண முடியல உடனே அவர் என்ன பண்றாரு திருப்பி அந்த தவத்தை முழுமையா முழுமையா தவத்தை முடிக்கிறார் முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்வேலூர்ல ஒரு இடத்துல வந்து தன்னுடைய வேளாளை குத்தி சரவண பொய்யை உருவாக்கி அந்த சரவண பொய்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய படை வீரர்கள் யானை எல்லாத்தையும் குளிக்க வச்சு முழுமையாக வந்து அந்த தவத்தை நிறைவு செய்கிறாரு நிறைவு செஞ்சோடனே அஞ்சு வட்ட தம்மனா தவ வலிமையை காத்து ரட்சித்து அருள் பாலிக்கிறாங்க ஈசானிய லிங்கத்தில் அந்த அம்மனை போய் முருகனுக்கே வீரகத்தி தோஷத்தை போக்கி அந்த அம்மனை போய் நாம பார்த்தா நமக்கு வந்து எப்போதுமே நம்ம முருகனை நம்ம சுவமை கும்பிடுறோம் கும்பிடும் போது நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு கர்ம வினை இருக்கும் அந்த கர்ம வினையானது முருகன்ட்டு இருந்து முழு கடாட்சத்தை நமக்கு கிடைக்க விடாம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப முருகன் கொடுக்கறத கூட நம்மளால வாங்கிக்க முடியாத ஒரு தோஷம் இருக்கும் அப்ப நீங்க அஞ்சு வட்ட தம்மனை போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ம வினை எல்லாம் குறைஞ்சி அவங்க காத்து ரட்சித்து நமக்கு முருகன் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்த முழுமையா கிடைக்கிற மாதிரி செஞ்சிருவாங்க இங்க போனீங்கன்னா அந்த அஞ்சு வட்ட தம்மனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பராணி தைல காப்பு மட்டும்தான் போடுவாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சக்கர பீடம்னு ஒண்ணு இருக்கும் சக்கர பீடத்தை தான் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பங்குனி மாசம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அங்க வந்து திருத்தேர் நடக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர்ல இருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கும் நடுவில் இருக்கு திருவாரூர் டு நாகப்பட்டினம் ரோட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டு நாகப்பட்டினத்துல பன்னெண்டு கிலோமீட்டர்லயோ திருவாரூர் வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர்லயும் இருக்கு கீழ்வேலூர் இலந்தை மரம் அந்த இடத்துல ஒரு தலவருஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு இது வடக்கு பார்த்த முருகனாக பாலசுப்ரமணியராக முருகன் காட்சி கொடுப்பாரு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடிலீஸ்வரர் கேடிலீஸ்வரரை பார்த்தால் கேடுகள் நீங்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் கேடிலீஸ்வரராகவும் வனமுல்லையாகவும் வந்து அம்பாள் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வட்ட தம்மனாக அம்பன் காட்சி கொடுப்பாங்க அதை பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து முருகனை வணங்குறதுல இருக்கக்கூடிய தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கி முருகனுடைய அருளாசி முருகனுடைய கடாட்சம் முருகன் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நமக்கு முழுசா கிடைக்கும் அதன் மூலியமா நமக்கு வந்து இப்ப ஒரு திருமணத்துக்காக நம்ம வேண்டிக்கிறோம் திருமணம் பொண்ணுலாம் வராங்க ஆனா பிடிச்ச மாதிரி வரல தடையாயிட்டே இருக்கு முருகன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே இருந்துட்டு வருது ஒரு முப்பது வயசு ஆகியுமே திருமணம் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இஷ்யூ இருந்துட்டே இருக்கு சார் ஆமா அவங்க வந்து முருகனோட பக்தரா இருப்பாங்க கோயிலுக்கு போவாங்க முருகனை வேண்டுவாங்க ஒரு பொண்ணு கண்டிப்பா பார்க்க போவாங்க ஓரளவு பிடிச்சிருக்கும் திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தை நின்னுடும் அப்ப எங்கெல்லாம் தடை திருமணத்தில் தடை வருதா புத்திர பாக்கியத்தில் தடை வருதா வேலையில தடை வருதா அதே மாதிரி வந்து வருமானத்தில் தடை வருதா கடன் ஏற்படுதா சகோதர உறவுகளில் சிக்கல் வருதா உறவுகளோட சண்டை வருதா இப்படி முருகன் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலையும் எங்கெல்லாம் தடை வருதோ உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை முருகன் முடிக்கிறாரு ஆனா வந்து முழுசா முடிக்க முடியல தடையாயிட்டே இருக்காரு முருகனுடைய அருளாசி எனக்கு முழுசா கிடைக்கல முருகா முருகா நான் பெறல்றேன் கொடுக்குறாரு ஆனா முழுசா என் கைக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்ற ஃபீல் எல்லாருக்கும் இருக்கு அப்படி ஃபீல் இருந்தா இது நிதர்சனமான உண்மை நான் சொல்ற எல்லா பதிவுகளும் நான் செக் பண்ணிருக்கேன் நாகப்பட்டினம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருகன் வடக்கு பார்த்தா முருகனாக இருப்பார் இலந்தை மரம் இருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வட்ட தம்மனாக அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காங்க அதை போய் யாரெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முருகனுடைய கடாட்சம் முழுமையாக கிடைத்து முருகனுடைய அருளாசி கிடைக்கும் அப்போ நீ முருக பக்தரா அவங்க உனக்கு வந்து முழுசா வந்து முருகனுடைய கடாட்சம் வேணுமா அப்படின்னா
முருகனை வந்து அடையிறதுக்கான ஒரு எளிமையான வழியினை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் இப்போ வந்து பஞ்சபதிதி அன்று இந்த அம்மனை வணங்கினால் வந்து ரொம்பவே வந்து செல்வங்கள் வந்து சேரும் சொல்லி சொல்கிறாங்க சார் அதை பற்றி சொல்லி அஞ்சுவற்ற தம்மனாக இருக்கட்டும் வராகியாக இருக்கட்டும் பஞ்சமில வந்து அம்மன் வழிபாட்டுல என்ன சிறப்புன்னா அம்மன் வந்து பஞ்சத்தை போக்கக்கூடியவள் தாய் உள்ளம் கொண்டவள் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு புள்ள போய் கேட்டு எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னா கொடுத்துருவாளா இல்லையா தன்னுடைய ரத்தத்தை பாலாக கொடுக்கக்கூடியவள் வந்து பெண் அந்த பெண் தாயாக இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் புள்ள கேட்டா எதையா இருந்தாலும் கொடுக்கக்கூடியவள் அதே மாதிரி அம்மன் வழிபாட்டுக்கு பஞ்சமை திதியில நீ எந்த அம்மனாலும் வழிபடலாம் அதுல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எப்போதுமே வராது அம்மன் வழிபாட்டுக்கு பஞ்சமை திதி உகந்தது அதுக்கு அஞ்சு வட்ட தம்மனும் வந்து விதிவிலக்கல் வராகியும் விதிவிலக்கல் அம்மன் வழிபாட்டுக்கு பஞ்சமை திதி உகந்தது அதுல ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு தான் என்ன அப்படின்னா பஞ்சம் இருக்கா பஞ்சமை திதியில வழிபடும் அப்ப அந்த பஞ்சமானது அந்த அம்மனுடைய அருளாசியால போயிடும் பஞ்சம் இல்ல கொஞ்சம் நான் வளமாவே இருக்கேன் எனக்கு அடிப்படை எல்லாமே வந்துருச்சு அடிப்படை வந்துருச்சு ஆனா அடுத்த லெவலுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா சஷ்டி திதியில வழிபடு முருகப்பெருமானா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சஷ்டி திதியில முருகப்பெருமான வழிபடலாம் அதே மாதிரி தசமி திதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருமாளை வழிபடலாம் இப்படி அடுத்தடுத்து போகலாம் ஆனா எனக்கு பஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பஞ்சமி திதியில வழிபடணும் பஞ்சம் தீர்ற வரலைக்கு நீங்க பஞ்சமி திதியில வழிபடலாம் பஞ்சம் தீர்ந்த பிறகு பஞ்சமி திதியில வழிபடணுங்கிற அவசியம் இல்ல உங்கதான் ஒத்துக்கணும் நான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு பரவாயில்ல நான் உன்னை வணங்கணும் எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிச்சு இனிமேலுக்கு வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நான் இருக்கேன் அடுத்தடுத்து என்னோட முன்னேற்றத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஷ்டியில் வழிபடுறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமியில் வழிபடுறேன் இப்படியாக அடுத்தடுத்த நாட்கள்லேயும் வழிபட ஆரம்பிக்கலாம் பஞ்சமி திதியில் நார்மலுக்கு வந்துடலாம் ஆனால் வறுமை போகிறதுக்கு அம்மனை பஞ்சமி திதியில் வழிபடுவதே சிறப்பு இப்போ பில்லி சூன்யம் ஏவல் இது போன்ற விஷயங்கள்ல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த அம்மன் வந்து தீர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது உண்மையா சார் அதாவது ஒரே விஷயம்தான் பில்லி சூனியம் ஏவல் வைப்பு சைவினை கோளாறு இந்த சைவின கோளாறுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் வழிபாடு சிறப்பை தரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வட்டத்து அம்மன் அதே மாதிரி பெரம்பலூர் பக்கத்தில் சிறுவாச்சூர் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளி அம்மன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவேற்காடு கருமாரி அம்மன் சமயபுரம் மாரியம்மன் இந்த மாதிரி அம்மன்கள் வழிபாடு இருக்கு இல்லையா அந்த அம்மன்கள் வழிபாடு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம செய்வனை செஞ்சுட்டாங்கப்பா அப்படின்னா போய் நான் செய்வனை எடுக்கிற போகிறேன் அப்படின்லாம் செய்யக்கூடாது நேராக என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அம்மன் கோயிலுக்கு போயிடணும் அந்த அம்மன் கோயிலில் போய் உட்காந்து ஒரு எலுமிச்சை மரத்தை சூழத்தில் குத்திட்டு எனக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னே தெரியல என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலே அம்பால் காப்பாத்திருவா அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அஞ்சு வட்ட தம்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்வினை கோளாறு பில்லி சூனியம் ஏவல் அதே மாதிரி பஞ்சத்தை போக்குறதுல பஞ்சமி வழிபாடு இது எல்லாம் வழிபடும்போது <laughs> அது செய்வினை கோளாறாக இருக்கலாம் பஞ்சமாக இருக்கலாம் வறுமையாக இருக்கலாம் கடனாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட் வந்து அஞ்சு வட்ட தமிழ் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பு சார் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மன் வந்து காளியின் மறு உருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது உண்மையா சார் கண்டிப்பாக காளி வந்து இப்போ சிவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வடிவங்கள் சிவனுக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு முகூர்த்தங்கள் சொல்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு வடிவங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைரவரை காப்பா இப்போ சனி தோஷம் இருக்குதுப்பா சனி பிடிச்சி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நான் நான் சனியை வந்து ரொம்ப ஆட்டிட்டு இருக்காரு என்ன காப்பாற்று அப்படின்னு நம்ம போய் யார்கிட்ட கெஞ்சிருவோம் சிவன்கிட்ட கெஞ்சிரும் அப்போ அதுக்காக எடுக்கப்பட்ட வடிவம் தான் பைரவர் வடிவம் அதே மாதிரி குரு கொடுக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் இருந்து நன்மைகளை அதிகமாக்கி தீமைகளை குறைக்கக்கூடிய திறனுக்காக தான் தட்சிணாமூர்த்தி வடிவம் இப்படியே அறுபத்தி நாலு வடிவங்கள் எடுத்தார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலியாக வடிவம் எடுத்து பல்வேறு இடத்துல அம்பால் பார்வதி தேவி இன்னைக்கு மாரியம்மனா இருக்கிறது யாரு பார்வதி தேவி தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காளி வடிவங்களும் வந்து பார்வதி தேவியோட வடிவம் தான் அந்த பார்வதி தேவியுடைய மிக அதாவது முருகனுக்கே விரகத்தி தோஷத்தை போக்குறதுக்காக எடுத்த வடிவம் தான் அந்த அஞ்சு வட்ட தம்மன் வடிவம் அந்த வடிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செய்வினை கோளாறுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களையும் காத்து ரட்சிக்கும் அப்போ அஞ்சு வட்ட தம்மனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளியின் மறு உருவம் அதே சமயத்தில் சாந்த சொருபி காளிக்கு வந்து பயங்கரமாக ஆக்ரோஷம் வரும் இல்லையா இவங்க எப்படின்னா ஆக்ரோஷத்தோடு கூடிய அன்பு ஆக்ரோஷமும் இருக்கும் அன்பும் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட போய் பிரார்த்தனை செய்துக்கிட்டோம்னா நான் த நான் தப்பு
ஓகே சார் இப்போ அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சு வணங்கலாமா சார் அஞ்சு வட்ட தம்மனை வீட்டில் வைத்து வணங்குறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் குறை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் பூஜை அறை இருந்தால் படம் வைத்து வணங்க இப்போ வராகி அம்மனோட மறு உருவம் கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறீங்க பட் வராகி அம்மனை வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சு வணங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு போர்க்காலத்தில் வந்து அந்த அம்மனை வணங்கிட்டு போவாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இவங்களை வச்சு வணங்கலாமா பொதுவாகவே அம்மன் வழிபாடு இருக்கு இல்லையா அம்மன் வழிபாடுனா தனி பூஜை அறை இருந்தால் மட்டுமே அம்மன் வழிபாட்டுடைய படங்களை வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இல்லை தனி பூஜை அறை இல்லைன்னா வைத்துக் கொள்ள முடியாது அம்மன் வழிபாட்டுக்கு எல்லாமே அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வராகி அதே மாதிரி காளி அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்ரோஷம் வந்து அஞ்சு மட்ட தம்மனுக்கு இருந்தாலும் சில நேரம் சாந்த சுருபி ஆகிடுவான் அருள்பாலிக்கும் போது அவன் சாந்த சுருபி ஆகிடுவான் அதனால் வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மனை கண்டிப்பாக வீட்டில் வச்சு வழிபடலாம் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பூஜை அறை இருக்கணும் பூஜை அறை இல்லையா நீங்கள் மனதார போய் கோயிலில் வழிபடுங்க மனசார வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு நீங்கள் வேண்டிக்கிட்டாலே அவள் ஓடி வந்து அருள் பாலிச்சிருவான் அதில் வந்து நிதர்சனமான உண்மை அதை பாக்கெட்டில் தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுல நீங்கள் ஒரே ஒன்று தான் அவளை போய் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைல காப்பு வந்து அவளுக்கு சாத்துவாங்க அதே மாதிரி வந்து அங்கே இருக்கிற சக்கரப்பீடத்துக்கு தான் எல்லாம் செய்வாங்க ஒரே ஒரு கேட் நான் போய் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே என்ன ஐயர்கிட்ட வந்து நான் வந்து ரொம்ப நின்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு முறை சுற்றி வந்து எல்லாத்தையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு ஐயர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் வந்து ஒரு குங்குமத்தில் நினச்சி கொடுத்தாங்க ஒரு எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் குங்குமம் தான் கொடுத்தாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதை நான் பேக்கில் வச்சுக்கிட்டேன் அது வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் முருகன் கொடுக்கறது எல்லாத்தையும் நல்லா முழுமையாக வாங்கிக்க முடிஞ்சுது இதை நான் உணர்ந்தேன் நேர்களுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப சிறப்பு சார் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சொன்னால் தான் நம்ம மக்களுமே நானுமே அதை நம்ப முடியும் சார் அடுத்தபடியே பார்த்திங்கன்னா இப்போ அஞ்சு வட்ட தம்மன்னை நம்ம வணங்கினோம்னா வந்து நம்மளோட எதிரிகள் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் அது மூணு கண்டிப்பாகமா அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு காலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் போய் வழிபடுறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா யமகண்டத்தில் வியாழக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழரை யமகண்டத்தில் வழிபடுறது இது எல்லாமே இப்போ நான் அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து வியாழக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழரை யமகண்டத்தில் வழிபடும் போது பார்த்தோன்னா பம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸு இதுலேருந்து விடுபட முடியும் நான் சரியாக இருந்தேன் என் மேலே அவதூறாக வழக்கு போட்டாங்க என் மு என் மேலே வந்து பார்த்தோன்னா சொத்து பிரச்சனை தூண்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முருகன் உங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்காரு இது வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை அஞ்சு வட்ட தம்மன் காப்பாற்றி கொடுத்துருவாங்க வியாழக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழரை யமகண்டத்தில் வழிபடணும் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் போய் அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிபடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறவுகளால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவினை கோளாறு இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம விடுபட முடியும் இந்த ராகு கால வழிபாடு வந்து பார்த்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மனுடைய முழு கடாட்சம் கிடைக்கும் அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் வழிபடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரியால் வரக்கூடிய தொல்லை ஆணுக்கு பெண்ணால் தொல்லை பெண்ணுக்கு ஆனால் தொல்லை வந்து வீணாக எதிரியாக நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க என்னை ஏற்று ஏற்றி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க எப்போ பாரு என்ட்ட வம்புக்கு வராங்க அப்படின்றதுலாம் வந்து மொத்தமாக தீந்துடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபலங்களும் நீக்கப்படுவேன் ஓகே சரி நான் வந்து நல்லா தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சபலம் ஆயிடுறேன் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுது அப்படின்னாலும் அந்த சபலத்தை நீக்குவார் அதே மாதிரி வந்து பதந்தி நான் ஒரு ஆணோட பேசினாலே என்னை ஒரு தப்பாக பேசிடுறாங்க நான் ஒரு பொண்ணோட பேசினாலே என்னை தப்பாக பேசுகிறாங்க அதையும் எடுத்துருவாங்க நெகட்டிவ் எனர்ஜி எந்தது இருக்கோ எல்லாத்தையும் தூக்கி கடைசி அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மனை வழிபடுவது அது வியாழக்கிழமை காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமகண்டத்தில் வழிபடுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி வம்பு வழக்கு அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வம்பு வழக்கு எதிரி தொல்லைகள் எடுத்துருவோம் அப்படி போகும்போது எதிரி தொல்லைகள் இருக்குன்னா எலுமிச்ச மழை மாலை வாங்கிட்டு போங்க அஞ்சு வட்ட தம்மனுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸு இருக்குது அப்படின்னா விரலி மஞ்சள் மாலை வாங்கிட்டு போங்க இப்போ வந்து பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ நார்மலாக காமனாக ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோன்னா திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து சிவன் கோயிலுக்கு போகலாம் சனிக்கிழமைனா சாய்பாபா கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்
காலையில் ஆறுட்டி ஏழரையில் வழிபட்டால் பம்பு வழக்கு கோர்த்து கேசு அதெல்லாம் விளக்கிடும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராவு காலத்தில் வழிபட்டால் வந்து எதிரி தொல்லைகள் நீங்குவார்கள் இப்படியா நமக்கு என்ன பிரச்சனையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போய் வழிபடும் போது அவரோட கடாட்சம் முழுமையாக கிடைக்கும் சாரி ஓகே சார் இப்போ வந்து அஞ்சு வட்ட தம்மனுக்கு வந்து எது சார் ரொம்ப உகர்ந்த ஒரு பொருள் இப்போ சிவன்னா வந்து வில்வம் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அம்மனுக்கு எது சார் ரொம்ப உகர்ந்த பொறுத்தவரைக்கு மிக மிக சக்தி வாங்க எந்த அம்மனாக இருக்கட்டும் அஞ்சு வட்ட தம்மனுக்கும் அதே தான் எலுமிச்ச பழம் மாலை நீங்கள் அர்ச்சனை செய்வதை விட ஒரு எலுமிச்சம் பழம் மாலை வாங்கி போட்டுட்டிங்கன்னா காளியுடைய சொரூபம் அம்மன் அது வந்து மாரியம்மனாக இருக்கட்டும் காளியம்மனாக இருக்கட்டும் கருமாரியாக இருக்கட்டும் அஞ்சோட்டத்தம்மனாக இருக்கட்டும் எல்லா அம்மனுக்கு உகந்தது எலுமிச்சம் பழம் மாலை தான் எலுமிச்சம் பழம் மாலை வாங்கி அஞ்சோட்டத்தம்மன்ட்ட போய் அம்மா எனக்கு இது இதெல்லாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இப்போ எலுமிச்சம் பழத்தை நம்ம எதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை எதுக்கு நம்ம தலையில் தேய்க்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ்லாம் போகணும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எடுக்கிறதுல வந்து அம்மனுடைய வழிபாடு சிறப்பு அதில் அஞ்சோட்டத்தம்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது காளியாகவும் செயல்படுவாள் அதே சமயத்தில் அம்பாலாகவும் செயல்படுவாள் சாந்த சொரூபியாகவும் செயல்படுவாள் கோபமாகவும் செயல்படுவாள் அவளுக்கு வந்து நீங்கள் எலுமிச்சி மழை மாலை போட்டு பிரார்த்தனை அதாவது ஒரு வேறு ஒரு வெள்ள நூல் எடுத்துக்கணும் வெள்ள நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சளை கரைச்சி மஞ்சள் நூல் ஆக்கிடணும் நீங்களே உங்களோட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் எனக்கு வந்து திருமணம் கை கூடணும் அப்போ நூற்றி எட்டு எலுமிச்சி மழை தான் நான் கோத்துக்கிறேன் அதேமாரி வந்து எனக்கு வந்து வழக்கு கோர்ட்டு வழக்கில் வந்து விடுதலை வேணும் அது மாதிரி நான் கோத்துக்கிறேன் அதேமாரி எனக்கு எதிரி தொல்லைகள் இருக்காங்க அதனால் நான் வந்து எலுமிச்சி மழை கோக்குறேன் இப்படி உங்களுக்கு என்ன பிரார்த்தனை இருக்கும் அந்த பிரார்த்தனையை நினச்சிட்டு எலுமிச்சி மழத்தை கோத்து எடுத்துகிட்டு போய் அவளுக்கு சாத்திட்டிங்கன்னா அந்த பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக தீர்த்து வைத்து தீர்வார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி அடிக்கிற கில்லி அஞ்சு வட்டத்தை மட்டும் இப்போ நம்ம தமிழ் கடவுளான முருகருக்கே தோஷம் இருக்க பட்சத்தில் வந்து இந்த அம்மன் வந்து அதை வந்து தீர்த்தாங்க பட் இதுவே நம்மளை மாதிரி சாதாரண மக்களுக்காக நிறையவே தோஷங்கள் இருக்கும் சார் ஸோ எந்த குறிப்பிட்ட தோஷத்துக்கு வந்து இந்த அம்மனை போய் வணங்கலாம் பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருகனை வழிபடுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபம் இருக்கும் ஒரு போர்க்குணம் இருக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சரியாக இருக்கேன் நீ ஏன் சரியாக இல்லை ஒரு கடையில் போனால் எனக்கு பில்லு போட்டு கொடுக்குன்னு கேட்பாங்க நீ சரியாக அந்த ரேட்டு கரெக்டாக இல்லைன்னா ஏன் ரேட்டு தப்பாக கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஏன் அந்த பொருள் வந்து குறையுதுன்னு கேட்பாங்க அப்படி போராட்ட குணம் உள்ளவர்கள் தான் முருக பக்தர்கள் அந்த அப்போ அதே மாதிரி போர்க்குணம் உண்டு நான் சரியாக இருக்கேன் என்னக்கிட்ட மற்றவர்கள் சரியாக இல்லை என்னை ஏமாத்துறாங்க அப்படி அந்த போர்க்குணம் உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் அஞ்சு வட்ட தம்மனை வந்து அனுபாலிப்பாங்க அஞ்சு வட்ட தம்மனை அதாவது மனிதனாக பிறந்த போர் அதாவது வீரகத்தி தோஷம் போர்க்குணம் உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ முருகனுக்கு எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரபத்மர்களை போரில் வந்து வீழ்த்தினதால வீரகத்தி தோஷம் பிடிச்சிச்சோ அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற போர்க்குணத்தால் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை அப்பாட்ட வந்து நீ எனக்கு வந்து ஃபீஸ் கரெக்டாக டைம் நீ கட்டலப்பா அதனால தான்ப்பா வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவமானப்பட்டு நான் வெளியில் நின்னப்பா அப்படி ஒரு சண்டை பிடிக்கிற மாதிரியா சண்டை பிடிச்சோன்னே அப்பாவோட அப்பாவை நம்ம மேலே ஃபீ வருத்தப்படுறாரு ஆனால் இப்படி பண்ணுறேன் அவங்க இப்போ அவங்களாவது இப்போ அவங்க பேசுகிறதோட இவ அதிகமாக பேசுகிறாரு அவன் காலேஜில் கூட சமாளிச்சலாம் மாட்டேங்க இவன் வந்து நம்மளை பாடாப்படுத்துகிறானே அப்படின்னு அவர் நம்மளை ஃபீல் பண்ணுறாரில்ல இது ஒரு தோஷமாக ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்போ அந்த போர் குணமான எல்லா விஷயத்தையும் அஞ்சோட்ட தம்மன் போக்கி நம்மளை வந்து சரி செஞ்சிருவான் அப்போ அது அந்த போர் குணத்துக்கு பேர் தான் வீரகத்தி தோஷம் அந்த வீரகத்தி தோஷம் ஒவ்வொரு முருக பக்தர்களுக்கும் இருக்கும் பொதுவாக அந்த வீரகத்தி தோஷம்னா அது எதை எதை சார்ந்த சார் வரும் சண்டை போடுற குணம் வாயாடி சண்டை போடுறது அதான் வீரகத்தி இப்போ ஒருத்தனை கொல்ல பண்ணுறது வந்து பிரம்மகத்தி வாயாடி நம்ம அடுத்தவனை சண்டை போடுறது ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டு தெருச்சண்டை போடுறதுல இருந்து புரியுதுங்களா பஸ்ஸில் சண்டை போடுறதுல இருந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாய வச்சுட்டு கம்மல் இருந்தாலே நிறைய பிரச்சனை வந்து காம் ஆகிடும் எங்கே பார் சண்டை போடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியாயத்துக்காக சண்டை போடுறவங்க முருக பக்தர்கள் முருக பக்தர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநியாயத்தை எதிர்த்து நிற்பார்கள் நியாயத்துக்காக சண்டை போடுவாங்க அதே மாதிரி போர் குணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த செவ்வாய் பலம் வந்து போர் குணத்தை கொடுக்கும் அந்த போர் குணத்தால் அவங்களுக்கு ஒரு வீரகத்தி தோஷம் பிடிக்கும் அந்த வீரகத்தி தோஷத்தை போக்குறது தான் அஞ்சு வட்ட தம்மன் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வீரகத்தி தோஷத்தையும் முருகனுக்கே ஏற்பட்ட வீரகத்தி தோஷத்தையும் போக்குனதால நமக்கு மனிதனுக்கு ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய அந்த போர் குணத்தால் ஏற்படக்கூடிய வீரகத்தி தோஷத்தை போக்கி முருகனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முருகன் முருகன் கொடுக்கக்கூடிய அருள் சிவன் கொடுக்கக்கூடிய அருள் மற்ற குலதெய்வங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அருள் எல்லாத்தையும் நமக்கு மொத்தமாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து
ஆனால் அப்படியே அந்த கோவத்தால் ஒரு 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 காயப்படுது இல்லை எதிரிக்கு வந்து ஒரு காயத்தை நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம்ல அந்த கோவத்தை போக்குறது தான் அஞ்சு வட்ட தமிழ் அதுதான் வீரகத்தி தோஷம் பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொண்ணான தொழில் வாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை